সকলকে শুভেচ্ছা জনায় আমি পুনৰ ভাৰতীয় সংস্কৃতি পাঠটোৰ বাকি অংশৰ বাবে আগবাঢ়িছো বাকি অংশ আলোচনা কৰিবলৈ লৈছো আগৰ ক্লাছত পাইছিলো চিত্ৰহিলপৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিছিলো আমি পাইছিলো যে ভাৰতবৰ্ষত প্ৰথমে বিশেষকৈ অজন্তাৰ গুহাৰ চিত্ৰহিলপয়ে আমাক জীৱনৰ প্ৰাচুৰ্যৰ কথা হুৰাই দিছিল দুটা ভাব বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সন্যাস জীৱন আৰু সমূহীয়া জীৱন এই দুটা প্ৰধান ভাব বস্তুৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি সৃষ্টি হোৱা ছবিসমূহৰ ছবিসমূহে জীৱনৰ অসামঞ্জস্যক আদৰি লোৱাৰ বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছিল কিন্তু যেতিয়া বাবৰৰ সাম্ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ হ'ল বাবৰৰ আমূলত যি চিত্ৰশিল্পৰ ধাৰা ভাৰতবৰ্ষত প্ৰৱেশ কৰিলে সেই ধাৰা আছিল সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যক্তিবাদী তাত জনজীৱন অৰ্থাৎ সাধাৰণ মানুহৰ জীৱনৰ কোনো বাৰ্তা দিয়া হোৱা নাছিলে এতিয়া কৈছে আমি তাৰ পাছৰ দফাটোলে আহিছোঁ ব্যক্তিবাদে সাময়িকভাৱে হ'লেও চিত্ৰশিল্পত ইংগীত বা সংগীতৰ স্থান নোহোৱা কৰিছিল এইবোৰত ফুটি উঠিছিল বুদ্ধিৰ পৰিচয় বাবৰৰ আমূলত বাহিৰৰ সুস্থ ব্যক্তিবাদী চিত্ৰকলাৰ লগত প্ৰচলিত চিত্ৰধাৰা মিলন ঘটিল কিন্তু প্ৰথমে বাবৰৰ আমূলত যি চিত্ৰশিল্পৰ ধাৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল তাৰ পাছত লাহে 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 সেই বাবৰৰ ৰাজত্বকালতেই ইছলামীয় ভাষ চিত্ৰশিল্পৰ ধাৰাৰ লগত ভাৰতত প্ৰচলিত পূৰ্বৰ যি ধাৰা প্ৰচলন আছিল সেই প্ৰচলিত চিত্ৰধাৰাৰ মিলন ঘটিছিল ব্যক্তিবাদী চিত্ৰসমূহত ইংগীত বা সংগীতৰ স্থান নাছিল আমি কোন সেই ছবিসমূহৰ জৰিয়তে জীৱনৰ কোনো বাৰ্তা লাভ কৰা হোৱা নাছিল গতিকে বাবৰৰ ৰাজত্বকালতেই প্ৰচলিত চিত্ৰধাৰা আৰু ইছলামীয় চিত্ৰধাৰাৰ মাজত সংমিশ্ৰণ ঘটিছিল আৰু সৃষ্টি হৈছিল এটা নতুন পদ্ধতি অজন্তাৰ যি সৰল ছবি আছিল তাৰ লগত নতুন চিত্ৰধাৰাৰ মিলন ঘটিছিল গতিকে লাহে লাহে ছবিসমূহৰ মাজেদি অনুভূতিৰ প্ৰসাৰ ঘটিছিল হৃদয়ৰ বতৰা যেন ছবিসমূহে কঢ়িয়াই আনিব পাৰিছিল এফালে আনন্দত আপ্লুত হোৱা ৰসঞ্চল ছবিসমূহ আৰু ধীৰ মন্থৰ গতিৰ জীৱনৰ মাদকতাৰ কথাও ছবিসমূহৰ মাজত লাহে লাহে প্ৰচলিত হ'বলৈ ধৰিলে অৰ্থাৎ মূল কথাটো হ'ল যে যদিও বাবৰৰ আমূলত প্ৰথমে ব্যক্তিবাদী চিত্ৰধাৰা মিলন ঘটিছিল এসময়ত কিন্তু সময়ৰ সূতত সেই ছবিসমূহৰ লগত পূৰ্বৰ ভাৰতীয় চিত্ৰধাৰাৰ মিলন ঘটিল অৰ্থাৎ সমন্বয় হ'ল আৰু এক নতুন ধাৰাৰ চিত্ৰশিল্পই ভাৰতত প্ৰকাশ লাভ কৰিলে এয়া হৈছে সমন্বয়ৰ ইংগীত একেধৰণৰ সমন্বয়ৰ কথা ক'ব পাৰি ভাৰতীয় সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত উচ্চাংগ সংগীত শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ ক্ষেত্ৰতো একে কথা ক'ব পাৰি ভাৰতৰ উচ্চাংগ সংগীত হৈছে দক্ষিণাট্য ভাস্কৰ্য কলাৰ নিচিনা যিদৰে ভাস্কৰ্যৰ কলাত দক্ষিণৰ ভাৰতৰ ভাস্কৰ্য কলাত বহিৰাগতৰ প্ৰভাৱ নাছিল ভাৰতীয় উচ্চাংগ সংগীতো আছিল ঠিক তেনেধৰণৰ কিন্তু উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীত যদি লক্ষ্য কৰা হয় তেতিয়া দেখা যাব যে উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীতত এটা নতুন বৈশিষ্ট্য আছে গম্ভীৰ ভাৱধাৰাৰ লগত ঠায়ে ঠায়ে উৰণীয়া ভাৱৰ সংযোগ দেখা যায় অৰ্থাৎ দক্ষিণ ভাৰতৰ সংগীততকৈ উত্তৰ ভাৰতৰ সংগীত কিছু পৰিমাণে বেলেগ কিয়নো তাত সমন্বয় সাধন হৈছে আৰু সেই বৈশিষ্ট্যকে গাম্ভীৰ্যৰ লগত যি উৰণীয়া ভাৱৰ সংযোগ দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় সেই প্ৰভাৱক কৈছে মূল সুৰ বস্তুৰ ওপৰত লোকসংগীতৰ প্ৰভাৱ থলুৱা শৈলীৰ লগত অন্যান্য শৈলীৰ সংমিশ্ৰণ ঘটি এক নতুন শৈলীৰ সৃষ্টি হৈছিল আৰু সেয়াই হৈছে সমন্বয়ৰ আদৰ্শ সকলো আৰ্ট বা কলাৰ দুটা দিশ থাকে এটা বাহ্যিক দিশ এটা হৈছে আভ্যন্তৰীণ দিশ সেই কথা উল্লেখ কৰি প্ৰবন্ধকাৰে কৈছে সাধাৰণতে সকলো আৰ্টৰ মূলতে দুটা বিপৰীত পন্থাই কাম কৰা দেখা যায় বিপৰীত পন্থা দুটা হৈছে এটা হৈছে কাৰুকাৰ্য আৰু জাক জমকতা অৰ্থাৎ বাহ্যিক অৱয়ব বাহ্যিকভাৱে এক সুন্দৰ পৰিৱেশ বা আকৰ্ষণীয় সৌন্দৰ্যৰ সৃষ্টি কৰি মানুহক আকৰ্ষণ কৰা আৰু আনটো হৈছে সংযম আৰু আৰম্ভৰহীনতা মানে আৰম্ভৰহীনতা মানে সাধাৰণভাৱে সজাই তোলা কোনো সৌন্দৰ্য বা অতিশয় জাক জমকতা নথকা সেয়াই হৈছে আৰম্ভৰহীনতা যি শৈলীত কাৰুকাৰ্য আৰু জাক জমকতা আছে তাৰ আকৰ্ষণ সদায় বাহ্যিক হয় গতিকে এটাই বাহ্যিক আৰু দৃষ্টিমুখৰ আৰম্ভৰৰ জৰিয়তে প্ৰকাশ বিচাৰে আৰু আনটোৱে যিটো আভ্যন্তৰীণ দিশ থাকে যাক সং সংযমভাৱে প্ৰকাশ কৰা হয় সেইটোৱে অন্তৰৰ 
অন্তরাত্মা স্পর্শ করে স্পর্শ করে হৃদয়ক স্পর্শ করি মানুহক আনন্দ দিয়ে যে বাহ্যিক দিক যার জড়িয়ে কারুকার্য বা সৌন্দর্যের সৃষ্টি করা হয় সেই সৌন্দর্য সদায় বাহিরের একটা ডর পটভূমি অবতারণা করে কিন্তু দ্বিতীয়টে অর্থাৎ সংযম আর আড়ম্বরহীনতায় কেবল হৃদয়ক রেখাপাত করে প্রথমটে বাহিরে বাহিরে জগৎখনক জয় লাভ করবলে যায় কিন্তু দ্বিতীয়টে কেবল হৃদয়ের সহিত মিলিবলে যায় গতি বাহ্যিক দিশ আর আভ্যন্তরীণ দিশ জাক জমকতা আর আড়ম্বরহীনতা এই দুয়ো শৈলীর মাজতো সমন্বয় হয়ে এক নতুন আনন্দর স্বাদ লাভ করবা যায় তারপর কে বুরঞ্জিয়ে কয় বুরঞ্জীর তথ্য মতে জানি মুসলিম আর হিন্দুর প্রথম সংঘর্ষ হিন্দুর মনত পোনতে বিপ্লবর সৃষ্টি করেছিল যেটা মুসলিম সকল আর হিন্দু সকল সংঘর্ষ হয়েছিল তেতিয়া প্রথমে হিন্দু সকলেও বিপ্লব করবলে মন করেছিল কিন্তু যেটা মন বিপ্লবর পতন হয় হিন্দু সকল যেটা পতন হয় তেতিয়া লাহে 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 তেওঁলোকে যে জয় লাভর আশা বাদ দিলে আর সকালে জীবনের প্রতি একটা উদাসীন মনোভাব পোষণ করলে সেই কারণে হিন্দুর মনে বাস্তব জীবনের কথা পাহরি গিয়ে আধ্যাত্মিক জগতলে গতি করলে অর্থাৎ আত্মার অবিনশ্বতার কথা ভাবি কেবল তেনে ধরনে আধ্যাত্মিক দর্শনরে নিজকে জিয়াই রাখবলে চেষ্টা করলে গতি সেই চিন্তা তার ফলশ্রুতি এনেকা পর্যায়ে গেছিল যে হিন্দু সকলে যে এসময় অভিযান করেছিল যুদ্ধ জয়লাভ করেছিল নিজের শক্তি খ্যাতির প্রকাশ করেছিল সেই সকলবর যে এসময় সাধু কথা হয়ে পড়িল আর তাতক বেশি গুরুত্ব সেই কথাবর না থাকিল আর কিয় কারণ আধ্যাত্মিক 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 স্তরলে গতি করলে যার কারণে তেওঁলোকে ভাবিলে যে সকল তো ঈশ্বরে সন্তান এদিন জন্ম হলে মৃত্যু অনিবার্য গতি মিশাতে যুদ্ধ বিগ্রহ করে কিয়নো আমি অনাহক জীব হত্যা করো সেই ধরনের আধ্যাত্মিক দর্শনক মানি ল সকল জীব ভগবানের সন্তান বলে ভাবিলে তেওঁলোকে নিজের জীবনটো হতাশা আর পরাজয়ের পরাজয়ের যেন ভরাই তুললে আর হতাশ হয়ে পড়া অথবা পরাজিত হওয়া কাহিনীব ঢাকি রাখবর কারণে তেওঁলোকে অতিন্দ্রবাদ আর আধ্যাত্মিকতার আদর্শ গ্রহণ করলে গতি ইমানে আধ্যাত্মিক স্তরলে গতি করলে ঈশ্বর সান্নিধ্য বিচারি এনে ধরনের যাবলে ধরলে চিন্তা করবলে ধরলে যে তেওঁলোকে বাস্তব জীবনত হরা জিকার কথাব একবারে পাহরি গেল তেওঁলোকের যে শক্তি আছিল হিন্দু সকলের যে শক্তি যে খ্যাতি জয়লাভর যে অভিযান আছিল সেই সকল লাহে 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 ম্লান হবলে ধরলে ইফালে প্রাক মুসলিম যুগর যখন হিন্দু সমাজ সেইখন আধ্যাত্মিকতাবাদে একটা সুকিয়া প্রভাব বিস্তার করেছিল অর্থাৎ মুসলিম সকল অহার আগতে হিন্দু সমাজের উপর আধ্যাত্মিকতাবাদর একটা প্রভাব পড়ছিল সেই পরম পুরুষ ঈশ্বরের ধ্যানে মানুষক অসামঞ্জস্য কথার পর আঁতরাই রাখিছিল মানুষের জীবন তো যে উত্থান পতনের সমষ্টি একালে সুখ একালে দুঃখ এই কথাবর যে পাহরি গেছিল অদৃষ্টজনের উপর নেদেখাজনের উপর বিশ্বাস করে সকল জ্ঞানী মানুষবরে স্বীকার করে লোল আর লাহে লাহে কি হল সেই ধরনের সমাজ ব্যবস্থাত বসবাস করা মানুষবর উপর পুরোহিতসল যাজক প্রভাবটো বাড়ি গল আমি রাহুল সংস্কৃতায়নের কথা আগতে পাইছিল রাহুল সংস্কৃতায়নে এই বিষয়ে আতি করে মারি বর্ণনা করেছে গতি সমাজের যে উৎপীড়ন যে অত্যাচার সৃষ্টি হল তার বিরুদ্ধে মানুষবর সেই কারণে মূর দাঙি উঠা নাছিল কোনো মানুষে অন্যায়ের প্রতিবাদ করবলে আগবাড়ি যাওয়া নাছিল কারণ ভাবিছিল সকল জীব পরম ব্রহ্মর সৃষ্টি ঈশ্বরেই ভগবান মানুষের সৃষ্টি করেছে গতি পরম ব্রহ্ম অর্থাৎ ঈশ্বর হয়েছে অসীম অনন্ত যাক সকলরে অতীত মুঠতে কতো বিচারি পাব নয় কিন্তু সকলতে বিরাজমান আর যখন যুগত মানুষ বসবাস করেছে সেই জগতখন হয়েছে মায়ায় আবরি থাকা মানুষের জীবন তো খন্তেকিয়া সেই খন্তেকিয়া জীবনের লি যদিনাই মায়ার শেষ হব পৃথিবীত যদিনাই নাটর জবনিকা পড়ব সেই দিনাই মানুষ পৃথিবীর পর গুছি যাব লাগিব গতি মায়ামোহর মিছা বেস্তনীত থাকি মিছাতে সংঘর্ষ করে বা গঠনমূলক কাম করে জীবনটুক 
আগবাই নিয়াতক আধ্যাত্মিক দর্শনের দ্বারা মানুবিলাকে কেবল ঈশ্বর চিন্তার জড়িয়ে মানুবরে মুক্তি লাভর ওপরতহে বিশ্বাস করেছিল গতি যিখিনি মানুহর নিজের জীবনটোর উপর বিশ্বাস নাই নিজে করবপর কামর উপর বিশ্বাস নাই নিজের কর্মত অগ্রসর হবলে আস্থা নাই সেই মানুষখিনিয়ে বিপ্লব কেনক করব কেনক প্রাপ্য অধিকার ঘুরাই লব কেনক অন্যায়ের প্রতিবাদ করব ইসলামর যেটা সংঘাত আরম্ভ হল আধ্যাত্মিকতার ধমনী মূল অন্তরাত্মা কপি উঠিছিল কারণ ইসলাম সকলে পার্থিব জীবন অপার্থিব জীবন দুইটার উপরতে সমান বিশ্বাস করেছিল আধ্যাত্মিকতাটা বিশ্বাস করেছিল আর কর্মর উপর বিশ্বাস করেছিল গতি সেই ধরনের চিন্তায় কিছু পরিমাণে গণতন্ত্র জন্ম দিছিল সামাজিক গণতন্ত্র সকল মানুষের সমাজ তথা জীবনের ওপর অধিকার আছে এই কথার ধারণা দিছিল এনে ধরনের চিন্তায় এই চিন্তাধারায় সামাজিক মানুষ চিঙি পেলাইছিল অর্থাৎ মানুষের উচ্চ নিচর মাজে যা ভেদাভেদ আছিল যাবর মানে সীমিত অধিকার আছিল সেই সকল চিঙি পেলাইছিল সমাজের যখন দরিদ্র মানুষ আছিল যা শোষণ করা হয়েছিল যখন পদদলিত আছিল সেই মানুবরে সামাজিক গণতন্ত্র আদর্শরে নিজের অধিকার বিচার সক্ষম হয়েছিল সেইভাবে সকল মানুষের জিয়াই থাকার অধিকার আছে এই ধরনের বাণীয়ে ইসলাম ধর্মের প্রভাব অল্প দ্রুত করেছিল আর সেই আদর্শরে ইসলামের প্রভাব বা ইসলামের আধিপত্য ভারতভূমিত বেছিক হয়েছিল আর লাহে লাহে এই চিন্তাধারার লগত সকরে সংমিশ্রণ ঘটিছিল অর্থাৎ সকরে মাজত এই আদর্শর সমন্বয় সাধন হয়েছিল গতি এয়া আসিল জীবন ধারণের ক্ষেত্র হওয়া সমন্বয় সেই একে ধরনে আমি যদরে চিত্রশিল্পর কথা কো সংগীতর কথা কো ভাস্কর্যর কথা কো ঠিক একে ধরনে সাহিত্যর ক্ষেত্রতো সমন্বয়ের আদর্শ দেখা পাওয়া যায় ভারতীয় সংস্কৃতি সাহিত্য সম্পদ যথেষ্ট চহকি আছিল। আমি জানো যে ভারতীয় পুরনি সাহিত্য আছিল আধ্যাত্মিক অর্থাৎ ভক্তিমূলক সাহিত্য আধ্যাত্মিক চিন্তার পরিপুষ্ট আছিল সকল মানুষক সৎ পথ জীবন যাপন করলে ঈশ্বরে সহায় করে সেই ধরনের চিন্তারই এক ধার্মিক জীবন যাপনের অনু যাপনের অনুপ্রাণিত করেছিল ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যয় সেইখিনি সাহিত্যই একোটা বিশেষ স্তরের কথা একোটা নির্দিষ্ট সময় বা যুগর কথা আমার আগত দাঙি ধরে আনকি সেই সাহিত্যর পিছ সেই সাহিত্যর উপর লাহে 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 সময়ের লগে লগে বিভিন্ন সাহিত্যর প্রভাব পড়েছিল বঙ্গদেশীয় সাহিত্যই পাঠান আর মোগল সাম্রাজ্যর অধীনত উৎকর্ষ লাভ করেছিল বঙ্গদেশীয় সাহিত্যর প্রভাব পড়েছিল মহারাষ্ট্রর ভক্তিমূলক সাহিত্যই সমগ্র বিশ্বত প্রভাব পেলাব পড়েছিল গতি তারপর কিছু কিছু আদর্শ অন্যান্য ঠাইত গ্রহণ করা হয়েছিল কবিরকে ধরে সেই সময় যখন বৈষ্ণব সাহিত্যিক আছিল তেওঁলোকৰ সৃষ্টি করা সাহিত্য আজিও বিরল গতি সাহিত্যৰ আদর যদিও ইমান দিনের আগতে সৃষ্টি হওয়া সাহিত্য সেই সাহিত্যই কিন্তু আজিও মানুষের জীবনত প্রভাব বিস্তার করিব পাৰে। ঠিক একদরে একদরে উত্তর ভারতের তুলসী তুলসীদাসর রাম রামায়ণের কথা কব পি রামচরিত মানস শঙ্করদেবর জীবনের কীর্তিস্তম্ভ কীর্তন মাধবদেবর কীর্তিস্তম্ভ নাম ঘোষার কথা কব পি এইখিনি গ্রন্থই আজি কুপতি আজি ইমান বছর পার হওয়ার পিছতো কিন্তু আজিও মানব জীবনত প্রভাব বিস্তার করেছে এইখিনি সাহিত্যত ঈশ্বরের গুণগান করে এক সৎ সংস্কৃতিবান বা ধার্মিক জীবন যাপনের কথা পাওয়া যায় কিন্তু সেইখিনি ভক্তিমূলক সাহিত্য ভিত্তি করেও সেইখিনি সাহিত্য এতিয়াও আমার জীবনত প্রভাব বিস্তার করেছে তথাপি এটা কথা কব লাগিব যে লাহে লাহে কিন্তু সময়ের সলন সময় আগবার লগে লগে বিভিন্ন সাহিত্যই ভারতীয় সাহিত্য ভঁড়াল চহকি করেছিল ভক্তিমূলক সাহিত্যর সংগতি রাখিয়ে হোক বা কোনো কোনো সময়ত সময়ের পরিবর্তন পরিবর্তনক দৃষ্টি রাখিয়ে হোক নতুন নতুন সাহিত্যই বাহিরের সাহিত্যর প্রভাবে ভারতীয় সাহিত্য টনকিয়াল হয়েছিল বিশেষক ব্রিটিশর আমলত ভারতীয় সাহিত্যর বৈচিত্র্য বাড়িছিল সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল নতুন প্রকাশভঙ্গির সামাজিক শক্তিকেন্দ্রিক সাহিত্যর সৃষ্টি হয়েছিল যি সাহিত্যর মাজেরে সমাজত সৃষ্টি হওয়া বিভেদ শ্রেণী বৈষম্যর কথা মানুষে মুখামুখি হওয়া যিক পরিবেশ পরিস্থিতির কথা বা বাহির সাহিত্যর অন্যান্য পশ্চিমীয় সাহিত্য হোক বা বঙ্গ 
बेले खाहितो यह खेखिने खाहितो प्रभाव भारतीय खाहितो नोटुन अंगी अरबी हिस्टर ब्रोहन करा हुई सिल निजोर माटी प्रा उखाल खाय न पड़ा कोई बिस्सर विभिन्न खाहितो प्रभाव बेरे भारतीय खाहितो पड़ी पुष्ट हुई सिल विभिन्न खबदावली खबदावली थाई पैसिल बेलेक बेलेक आहितो आध्यात्मिक बाब भक्ति मुलो खाहितो खमान तो राल भाबे हमाय हमाय भारतीय खाहितो बेलेक खाहितो प्रभाव पुरी सिल बेलेक प्रभाव प्रभावे खाहितो जीपाल कुरी सिल आरु ए ढोरोनी भारतीय खाहितो खमान नयर आदर खोरे जिया सिल इतने कुछ है आठ हम होर भीतर अब भास कोई जो कलाई हुई से हमाजर खंडे जो ऊपर बे� हमोक्रो आठ हमोक्रो कलाई भी जोर भास्कर जो कलाई हुई से हमोक्रो मानुहर हमुहिया सिंटा धरा ऊपर प्रोटिस्टिट हो क्यों नो कोबी हो कले कोबी डाट केवल व्यक्ति को तो भावनु भुती प्रकाश करे बा प्रकाश करा अबोकाश ठगे सिट्रो करे जोने जी सिट्रो निमान करे तात केवल मात्रो त्यों निजस्सो अनु भुती है प्रकाश पाए कि नो भास्कर केठियाओ औकल निजोर डिस्ट्रिब्यूट होंगी है निजोर उन उपोटिक लोए भास्कोइज जो सिस्टी कोडी बो नुआरे प्रथम कथा होल भास्कोइज जो कोला होमोहिया प्रोसेस तार माजरे सिस्टी होए बहु के जोन और आखा होडिया स्ट्रेस तार फलोत भास्कोइज जो कोला सिस्टी होए और ये भास्कोइज जो कोला खामाजिक भावधार उपलोथे निर्भर भास्कर जो कलर खोहजुक करा प्रोटेक्शन खोहजुगीर कम बेसी पड़ी मने खिलपबुर्ज थकी बोले जी बो केवल मात्रो ऐसोन खिलपबुर्ज हमपन्न ब्योक्टीर जोड़ी होते भास्कर जो कलर के त्यों सिस्टी हो बो नुआरे ये बाबे भास्कर जो कलर क्या हुई से खोमाजर खोंदो जब उधर प्रोट प्रोटेस्टी तो बोली खोमाजर बहु के जन व्यक्ति खोमाजर बाट्टा बा बहु किन्हीं खिलपी खोहजुगीर खोहायो थे भास्कर जो कला सिस्टी करा तो खोम्भा गोटी के भास्कर जो कला थोए तो बेसी पड़ी मने खोमन्नो रेंगित पुआ जाए यूरोपर गोटी गिरजा खोमु दुखीनाइटर हिलोर हमोय आरु मानु हर जीवन दुई टाढे दायित्व ठके और ठार खिलपो कोलाए हमोय आरु खोमाजोर जीवन और कोठा डंगी ढोरे टार लोगे लगे प्रिया कोडी बो खोहाई कोडी बो खामाजी पोडी बेखे भारतीय खोमस्क्रिटी हमोन नयर बोस्तु अमेटी मोहिते पाया हिसु के नरे विभिन्न खोमयोत आज्जो नाज्जो के ढोरी जीवन धारण और प्रणाली थोड़ा खमोन और डगे लगे, खाहित और विभिन्न दिखात, कोलार, कोला खमोन और विभिन्न दिखात, सिट्रो खिल पहोक, खंगी थोक, स्थापित थोक, भास्कर जो होक, जी इन होक प्रोटेक्ट खेतों दे, स्थिति हुआ, हम खमोन और विफ़ेया मीटी में ठे आलोचना करें जो, गांधीजी ये मौत प्रकाश करी कोई सील है जो नोटों चुकार भारतीय हांगस्क्रिटी हमारे यहाँ बोस्टू हो बोला गया तो कहते हैं एक नंबर का ने प्रश्न दिया है गांधीजी की बोले मौत प्रकाश करी सील भारतीय हांगस्क्रिटी हम हम है जो नोटों चुकार भारतीय हांगस्क्रिटी हमारे यहाँ बोस्टू हो बोला गया है और हमारे यहाँ खोट्टो और खोट किन्हें ग्रहण करी, तार उपरोत भित्ती करी, बर्तमान और खांसकीटी उपादान तार लोगों जोड़ी तो करी, आग प्रोहाई निले है, प्रोकीटा ठोट भारतीय खांसकीटी जियाई थकी बो, खे बाबे, ओटीटोर खोट्टो और खोट किन्हें स्टिकीटी दी, बर्तमान और खांसकीटी भेटी भानी बोल, बांधी बोले सेस्टा करा ल उसी का ही जो होगा और खेल का ही जो जितना कोड़ी बोले जो होगा तो त्याग जी डोरे भास्कर जो कोला बहुत जनार प्रभाव पड़े खेल डोरे हमोहिया जीवन और हम पत्र पे किंतु भारतीय हाउस की टी गोहलो बोलेगी बो और ठाट भारतीय हाउस की टी आग ब्रोहाई निबोर बाबे कुनो एक निर्दिष्ट जाति बाजोनो गुस्थिक अगलोए अग बहिले न हो बा बरंसर भारतों बहुबाह कड़ा विभिन्न जाति बोनो धर्मर मानुहर उमोई होतिया उपादानोर खोहायोत भारतीय हांगस्क्रिटी गठनोर बा अग बहिजोर प्रोसेस्टा होकोलोए हाथोत लो बलागी बो तेतिया है के भारतीय हांगस्क्रिटी होगा हमोन्नोयोर बोस्तु एक हांगमिसिटो बहुमूल्या उपादान 
জনসাধারণের বাসক বনিয়া সম্পত্তি হব বাঁচি বাঁচি উলিওয়া শ্রেষ্ঠ রীতি নীতি আদর্শর এক সম্পত্তি মূল্যবান সম্পত্তি হব ভারতীয় সংস্কৃতি আর তেতিয়াহে ভারতীয় সংস্কৃতিয়ে প্রত্যেকক্ষণ বিশ্বর বিভিন্ন ঠাই বা যিকোনো সময়ত জিয়াই থাকার জয় লাভ করার এক শিল্প প্রচেষ্টারূপে থিয় দিব আর সেয়াই হব সমগ্র ভারতীয় মানুষের আত্মা যি ভারতীয় সংস্কৃতি সকরে উমৈহতিয়া সম্পত্তিরূপে নির্বাচিত হব সেই সংস্কৃতিয়ে ভারতের আত্মারূপে চিরকাল অনন্তহীন অন্তহীনভাবে প্রবাহিত হয়ে থাকিব এয়াই হয়েছে ভারতীয় সংস্কৃতি পাঠটোর মূল কথা আমি পাঠটোত কেটামান কথা চাব লাগিব প্রথম কথা চাব লাগিব ভারতীয় সংস্কৃতি সমন্বয় বস্তু ইতিমধ্যে মানে বিভিন্ন দিক সমন্বয় সম্বন্ধে আলোচনা করছো সেইখিন চাব লাগিব দক্ষিণ ভারতের ভাস্কর্যর বৈচিত্র চাব লাগিব উত্তর ভারতের ভাস্কর্যর বৈচিত্র চাব লাগিব ইসলামীয় ভাস্কর্যর মূল বৈশিষ্ট্য কি চাব লাগিব অজন্তা গুহার চিত্রশিল্প চাব লাগিব রাধ সর্বপল্লি রাধাকৃষ্ণনে কালীয় দমনের নৃত্য সম্বন্ধে যে মত দিছিল আর্যই অনার্যক সংস্কৃত করার প্রতীকধর্মী নৃত্য বলে সেয়া চাব লাগিব সেই কথাটা মনত রাখি লাগিব অজন্তার গুহাত প্রকাশিত ভাব বস্তু দুটা প্রধানক চাব লাগিব আর তার চাব লাগিব অজন্তার গুহার চিত্রশিল্পর বিষয়ে চমু বর্ণনা কিটসে জন কিটসে শিল্প চিত্রশিল্পর জয় গান গা কবিতাটোর নাম চাব লাগিব ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতর বৈশিষ্ট্য চাব লাগিব উত্তর ভারতের সংগীতে নতুন বস্তু চকুত পেলায় সেয়া হয়েছে গহীন ভাবর উরণিয়া ভাবর সংযোগ সকল আর্তমূলক দুটা বিপরীত পন্থায় কাম করে পন্থা দুটা কি কি সে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পন্থা দুটা হয়েছে এটা কারুকার্য সৃষ্টি আর জাকজমকতা আর আনটো হয়েছে সংযম আর অরাম্বরহীনতা আরম্বরহীনতা গতি এইখানে চাব লাগিব রাজপুত আর্টর প্রধান লক্ষণ হয়েছে অনুভূতির প্রসার ছাত্র ছাত্রীস এনেদরে পাঠটোত বহুকিটা প্রয়োজনীয় কথা আছে তোমালে পাঠটো ভালকে পড়ি চাবা মনোযোগে পড়িবা কেবাবারও ডর ডর করে পড়িবা পড়ি পাঠটো হৃদয়ঙ্গম করবলে চেষ্টা করবা